een, een verhaal voor jou, Welmoed. Want uh, ja, misschien kent u ze, misschien kent u ze niet. Dit zijn de poezen van Welmoed. Dus ze heel trots op horen we het hele ook, verhaal. Sorry, over. maar het is ook heel erg dat dit al in de archieven van jullie zit. Hè? Ja, in mijn archief. Ja, ja. Jou, jouw kattenkinderen krijg ik gewoon opgestuurd via WhatsApp. Maar goed, dus een verhaal voor jou. Want stel je nou voor hè, dat een van die poezen dan ineens de bezen zou nemen. Het overkwam Deborah drie jaar geleden. Fluffy was helemaal nergens meer te, herke- te bekennen, haar kat. Na een tijdje werd ze gebeld door het asiel. Fluffy Fluffy was terug. Nou, de hereniging was warm, sprong meteen op schoot. Ze chip kon ze alleen niet uitlezen, maar dat gebeurt wel vaker met zwervers. Nou, afgelopen week, dus drie jaar later, kreeg Deborah weer een belletje van uh, uh, het asiel. Ja, Fluffy was namelijk terug. Alweer. Huh, dacht Deborah, dat kan niet, want drie jaar geleden was Fluffy al terug. Maar nee, echt, het chipnummer klopte. Dus het was ook echt haar kat. En nu heeft Deborah dus ineens twee Fluffy's. Ze zegt tegen Omroep Bra- uh, Zeeland dat ze uh, zich wel heel erg schuldig voelt. Hè? Omdat die eerste Fluffy dus haar Fluffy helemaal niet was. En dus is er een gezin die uh, de kat moet missen. En dus, uh, Fluffy 1 en 2 blijven nu allebei bij haar. Moeten wel aan elkaar wennen. En misschien eentje ook nog wel een nieuwe naam voor het overzicht. Nou, dit is toch het nieuws van de dag, Jill. Dank je wel.